E salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina! Io sono lo signor Maturo e sono il cuoco folle! Oggi vi porto una delle tante versioni di una pizza molto facile da preparare ma soprattutto molto golosa la pizza parigina ed ora introduciamo gli ingredienti per una teglia di dimensioni 25 cm x 35 gli ingredienti sono i seguenti cominciamo con l'impasto per la pizza due strati, uno base e uno da mettere sopra in realtà sopra ci vorrebbe la pasta a sfoglia ma io onestamente preferisco il normale impasto per la pizza nelle schede vi lascio il link dei tutorial pelati pomodori quanto basta 100 g di prosciutto cotto del fior di latte mozzarella quanto basta 3 uova sode e un uovo fresco che ci servirà dopo per spennellare cominciamo col tagliare l'uovo sodo Sulla base dell'impasto stendiamo i pomodori pelati, precedentemente ripassati con il frullatore a immersione. Adesso disponiamo uno strato di mozzarella. Dopo la mozzarella è il turno del prosciutto. Adesso è il turno delle uova sode. Adesso è il momento di stendere il secondo strato di impasto, cioè la parte di sopra. Dopo aver steso l'impasto noi chiudiamo con i rebbi di una forchetta, in questo modo. Ecco la nostra parigina. Ed ora facciamo riposare per almeno un paio d'ore. A dopo. Piccola postilla, prima di lasciare riposare l'impasto si deve forare con la forchetta e spennellare con l'olio. Comunque sia, adesso che abbiamo ottenuto la nostra parigina riposata, è tempo di spennellare col tuorlo sbattuto di nuovo. Fate delicatamente, mi raccomando. Ci siamo, è il momento di mettere in forno a cuocere a 200 gradi per 30 minuti e noi ci vediamo più tardi questa è la nostra parigina appena uscita dal forno bella sembra bella croccante fuori adesso copriamo e facciamo riposare per 15 minuti più o meno a più tardi parigina e che parigina guardate che spettacolo questo è il risultato finale. Bene, adesso direi che è il momento di assaggiare, no? Buon appetito! È deliziosa, veramente. Mi sono superato questa volta e mi sento soddisfatto. Ve la suggerisco. Provatela e fatemi sapere come viene con questo posso concludere il video se vi è piaciuto ricordatevi lasciate un like commentate condividete ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette le ricette del cuoco folle su amazon link giù in descrizione come sempre noi ci vediamo al prossimo video ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!